போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வீ நெக் டிசைன் வந்து பிளவுஸோட பேக் சைடில் வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து ஒரே கலரில் வந்து இந்த பிளவுஸ் வந்து தைச்சிருக்காங்க நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம டபுள் கலர் சேலைக்கு மேட்சாக யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து இந்த டிசைன் தைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் வந்து ஏற்கனவே வந்து லைனிங் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறதுன்ற வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் மேல் ஐ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ சாரி வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் காமிச்சிறேன் சாரி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில்க் சாரி தான் சேலையில் வந்து இந்த மாதிரி பிங்க்கு அதுக்கப்புறம் வைலட் ப்ளூ இந்த மாதிரி மூணு கலர் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது இதோட ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்க் பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ இதுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த சேலையில் வர அந்த ப்ளூ கலரில் நான் வந்து ஒரு அரை மீட்ரு வந்து தனியாக ஜாஸ்மின் கிளாத் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் சில்க் காட்டன் கிளாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளாத் தான் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் தைக்கிறதுக்கு இதை வச்சு நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிசைன் போடுறதுக்கு முன்னாடி பேட்டர்ன் ரெடி பண்ணிக்கணும் ப்ளவுஸ்க்கு வந்து பேட்டர்ன் ரெடி பண்ணுற வீடியோவும் நான் வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்களும் இதே மாதிரி ப்ளவுஸோட பேக் சைடுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து பேட்டர்ன் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த பேட்டர்னில் வந்து ஷோல்டரோட அளவு வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் உயரம் வந்து பதினஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கீழே வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத் கொடுத்து தைக்கிற மாதிரி இந்த பேட்டர்ன் வந்து நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இது வீநெக் ப்ளவுஸ் அப்படின்றதுனால நம்ம கழுத்து அகலம் வந்து நார்மலாக எவ்வளோ எடுப்போமோ அதை விட ஒரு கால் இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க கழுத்தோட அகலம் வந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சாதாரண ரவுண்ட் நெக்கு வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து கழுத்து அகலம் எடுக்கிறீங்களோ அதை விட வந்து எக்ஸ்ட்ரா கால் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இது வந்து தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்காது கழுத்தோட உயரம் வந்து ஒம்பது இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே வந்து வீ மாதிரி ஒரு ஷேப் வந்து வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கையில் வரைய வரலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கேல் வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுட்டு லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி கர்வ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க இந்த நெக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பேப்பரில் தான் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து துணியில் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க இந்த பார்ட்டில் இருந்து சைடில் வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு வந்து இதில் இந்த மாதிரி கிராஸாக ஒரு லைன் போட்டு விட்டுக்கலாம் கீழே ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல மட்டும் அரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ண பாயிண்ட்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த டிசைனை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பேப்பரில் கட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து துணியில் கட் பண்ணணும் துணியில் கட் பண்ணும்போது இதில் நடுவில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டு கட் பண்ணணும் அதனால தான் நம்ம வந்து பேட்டர்னில் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைனிங்கில் கட் பண்ணிடலாம் லைனிங் வந்து நம்ம நார்மலாக கட் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு துணியாக போட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு துணியாக வந்து விரிச்சு வச்சுக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் சைடோட ஒரு பார்ட் வந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம நெக் வந்து எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக வந்து இந்த பேப்பர் பேட்டர்னை சுற்றி வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்குவோம் இந்த சைட் பேட்டர்ன் வந்து நம்ம ஃபுல்லா வந்து வரைஞ்சு விட்டாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு இருக்க பேட்டர்ன் வந்து எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் கேப் விட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அந்த பேட்டர்ன் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க இடத்துலயே பக்கத்துல வந்து வச்சு வரைஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜாயின் பண்றதுக்கு வந்து கிளாத் இருக்காது அதனால கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கேப் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு இன்னொரு சைட் பேட்டர்னை வந்து எடுத்து வச்சு நம்ம வந்து வரைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இந்த ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல மட்டும் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணணும் மேலே வந்து நம்ம கழுத்து பகுதி ஜாயின் பண்ணுற இடத்துலலாம் வந்து இந்த பேட்டர்னில் எவ்வளோ இருக்கோ அதே அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறத வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நம்மளோட தையல் சேனல் பார்க்குற மாதிரியே
இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைப்பா வந்து எல்லா துணியையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் அந்த பேக் பார்ட்டோட ரைட் சைட் இருக்க பார்ட்ல வந்து நான் ஒன்றரை இன்ச் அளவு அகலத்துக்கு இந்த மாதிரி கிராஸா வந்து லைன் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஃபுல்லா இதோட அகலம் வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு இது வந்து ஒரு ரஃபா தான் நான் லைன் போட்டிருக்கேன் நம்ம வந்து வச்சு தைக்கும் போது அதுக்கேத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம கட் பண்ணிச்சிருந்தோம் அந்த ப்ளூ கலர் கிளாத் வந்து மூணு இன்ச் அகலத்துக்கு எடுத்திருந்தோம் அதுல சைட்ல வந்து நான் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை வந்து நம்ம வந்து பிளவுஸ் க்ரோப் எப்படி வந்து ரிவர்ஸ்ல திருப்புவோமோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ரிவர்ஸ்ல திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்காக இந்த ராயல் ஜெஸ் எதுவும் வந்து நமக்கு நூல் பிரிஞ்சு வராம இருக்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம அப்படியே வச்சு அந்த பிளவுஸ்ல அட்டாச் பண்ண போறோம் அதனால இதை ரோப் மாதிரி ரிவர்ஸ்ல திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இத வந்து இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ்ல ஃபுல்லா திருப்பி எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம போட்டிருக்க லைன்ல வச்சு நம்ம இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்த உடனே வந்து ஓரத்துல இருந்து ஜாயின் பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்த உடனே சென்டர்ல வந்து கரெக்டா நீளமா இருக்க ஸ்ட்ரைப்ல இருந்து வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் நமக்கு அந்த டேரக்ஷன் வந்து நல்லா அழகா வந்து கிராஸா கிடைக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு துணி வந்து நம்ம தச்சு விட்டாச்சு இப்ப இதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச் இடைவெளியில இன்னொரு துணியையும் இதே மாதிரி வச்சு நம்ம தச்சு விட போறோம் முதவே சொன்ன மாதிரி அந்த நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்க கோடு வந்து அது நமக்கு ஒரு அளவுக்காக தான் நான் போட்டு வச்சிருந்தேன் இப்ப தைக்கும் போது அந்த துணியோட ஒரு சைடு மட்டும் தான் ஸ்டிச் பண்றோம் மேல் பக்கம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி லைட்டா வந்து தூக்கி விட்ட மாதிரி ஃபிரில் மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு சைடு ஸ்டிச் பண்ணிட கூடாது ஒரு சைடு மட்டும் தான் தச்சு விட்டுக்கிட்டே வரணும் அப்பதான் நமக்கு அது வந்து அடுக்கடுக்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி இந்த ரைட் சைட்ல இருக்க இந்த பார்ட் ஃபுல்லா வந்து இந்த மாதிரி நான் கிராஸா தச்சு எடுத்துக்க போறேன் தச்சு முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் அந்த ரைட் சைட் பார்ட் ஃபுல்லாமே வந்து நான் இந்த ப்ளூ கலர் துணி வச்சு கிராஸா வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் மாதிரி அடுக்கு வச்ச மாதிரி நான் வந்து ஃபுல்லா வந்து தச்சு விட்டுருக்கேன் இப்ப பேக் சைட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் கரெக்டா ஈவனா வந்து முக்கால் இன்ச் அகலத்துல தையல் வந்து போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம போட்டிருக்க தையல் வந்து அடுத்த அடுக்குக்கு உள்ள இருக்கும் அதனால போட்டிருக்க தையலும் வெளியில தெரியாது தையில இந்த பார்ட்டோட லைனிங் எடுத்து வச்சு நம்ம வந்து கழுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் தச்சு விட போறோம் இந்த கழுத்து பகுதி மட்டும் வச்சு ஒரு தையல் போடணும் ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு இந்த மாதிரி வச்சு தையல் போட்டு விடுங்க இப்ப தச்சதுக்கு அப்புறம் வளைவு வர்ற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி வந்து சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்ப லைனிங் வந்து மேல் பக்கத்துல இருந்து உள் பக்கமா திருப்பி எடுத்துக்கலாம் மேல வந்து ஒரு பதிவு தையல் போட்டு விடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப உள்ள இருக்க லைனிங்க வந்து நம்ம மெயின் கிளாத்தோட சேர்த்து ஃபுல்லா வந்து பெரிய தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க துணி எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப நான் வந்து ஃபுல்லா வந்து அந்த மாதிரி தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த கழுத்து பகுதியில வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டு லேஸ் வச்சு தைக்க போறோம் அந்த கழுத்தோட எட்ஜில வச்சு ஒரு தையல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் போட்டு விடுறேன் அதுக்கப்புறம் லேசோட இன்னொரு சைடும் வந்து நம்ம ஒரு தையல் போட்டு விடணும் இப்ப வந்து இந்த சைடு வந்து நம்ம லேஸ் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இப்ப நமக்கு இந்த சைடு வந்து நமக்கு ஃபுல்லா வந்து பினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்ப பேக் பார்ட்டோட இன்னொரு சைடு இருக்கும்ல அந்த பார்ட் எடுத்து நம்ம தச்சு விட போறோம் துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேல லைனிங் வச்சு இப்ப இதுல தைக்கும் போது மேல கழுத்து பகுதியில இருந்து கீழே அந்த வி ஷேப் முடியுதுல அந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம வந்து தையல் போட்டு விடணும் மதுரை தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி லைட்டா வந்து சிசர் கட் போட்டு விடுங்க தையல்ல வந்து கட் பண்ணிடாம இந்த சிசர் கட் வந்து போடணும் இப்ப வந்து லைனிங் வந்து திருப்பி இருக்கு முன்னாடி நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி விடுங்க இப்ப லைனிங் வந்து உள்பக்கமா திருப்பினதுக்கு அப்புறம் இதுலயும் மேல வந்து ஒரு பதிவு தையல் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உள்பக்கம் திருப்பி லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நமக்கு வந்து பேக் பார்ட்டோட ரெண்டு சைடும் வந்து ஃபுல்லா ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த பேட்டர்ன் எடுத்து வச்சு எந்
மார்க் பண்ண இடத்துல இருந்து ஒரு ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு நம்ம இடைவெளி விட்டு இந்த சைடு இருக்க அந்த பார்ட்டை வச்சு பின் பண்ணணும் எதனால அப்படின்னா நம்ம இந்த சைடு வந்து கழுத்து வந்து லைனிங் கிளாத் வந்து வெளிப்பக்கம் வச்சு உள்பக்கம் திருப்பி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு வந்து ஒரு கேப் விட்டுட்டு இந்த அளவு வந்து நீங்க வச்சு பின் பண்ணணும் இப்ப பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த பின் பண்ணிருக்க இடத்துல வந்து அந்த வி ஷேப்ல மட்டும் தச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப பேக் பார்ட்ல வந்து அந்த ரெண்டு துணியும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஃபுல்லா அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கழுத்து அகலம் வந்து கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ரைட் சைடு வந்து எப்படி வந்து கோல்டு கலர் லேஸ் வச்சோமோ அதே மாதிரி லெப்ட் சைட்லயும் நான் வந்து லேஸ் வச்சு விடுறேன் அந்த லேசோட இன்னொரு சைடும் வந்து தையல் போட்டு விட்டுரலாம் இப்ப இதுல கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத் வந்து எடுத்து அதை வந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுட்டு உள்பக்கமா மடிச்சு தச்சுக்கலாம் மேல ஒரு டிசைன் இருந்தது அது தைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி முக்கோணமா ஒரு துணி வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட அகலம் வந்து நாலு இன்ச் இருக்கு இதோட உயரம் வந்து எட்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பிளவுஸ் துணியில இன்னொரு துணி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி லைனிங்ல ஒரு துணி வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் லைனிங் துணிக்கு மேல ஒரு பிளவுஸ் கிளாத் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு மேல இன்னொரு துணி எடுத்து வச்சுட்டு நல்ல பக்கம் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு தையல் போட போறேன் இதுல அந்த வி ஷேப்க்கு மட்டும் நான் வந்து தையல் போட்டு விடுறேன் தையல் போட்டு விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த கார்னர்ல மட்டும் சிசர் கட் போட்டுட்டு இதை வந்து ரிவர்ஸ்ல திருப்பி எடுத்துக்கலாம் தான் நமக்கு அந்த ராயட் ஜெஸ் எல்லாமே வந்து உள்ள போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து மேல ஒரு பதிவு தேல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து இந்த பிளவுஸ்ல வச்சு தைக்க போறோம் பிளவுஸ்க்கு வந்து நம்ம ரோப் எந்த உயரத்துல ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அந்த இடத்துல வச்சு இந்த டிசைன் வந்து தச்சு விட போறோம் மேல இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் உயரத்துல நான் வந்து மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி பின் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி மேல இருந்து ரெண்டு இன்ச் உயரத்துல மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ண இடத்துல கரெக்டா வச்சுட்டு நம்ம வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து நான் வந்து ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு விட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்ப இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபேன்சி பட்டன் அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஃபேப்ரிக் பட்டன் எதுனால நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த டிசைன் வந்து ஃபுல்லா பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா வீடியோ கீழே இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த பிளவுஸ் வந்து ஃபுல்லா பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத இப்ப பாக்குறீங்க இந்த பிளவுஸ் கிளாத்லயே வந்து ஃபேப்ரிக் பட்டன் வந்து ரெடி பண்ணி இதுல வச்சிருக்கேன் இந்த பிளவுஸ்ல வந்து எல்போ வரைக்கும் ஸ்லீவ் வச்சுட்டு அதுல வந்து ஃபுல் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஃபுல் ஸ்லீவ் வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்ற வீடியோ நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் லிங்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோட லாஸ்ட்ல கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி பாத்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நீங்க ஸ்டிச் பண்ணீங்க அப்படின்னா பிளவுஸோட பிக்சர் வந்து எனக்கு எடுத்து நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் இல்லைன்னா பேஸ்புக் ஐடியில வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அதை வந்து நம்ம சேனல்ல வந்து நான் ஷேர் பண்ணுவேன் நம்ம சேனல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல்லை கனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் இது மாதிரி அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் நம்ம சேனல்ல வந்து பேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்திலயும் ஃபாலோ பண